বন্ধুরা ভারতীয় সময় অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের সময় বাংলাদেশের যে প্রাচীন বাংলাদেশের যে গৌরব রয়েছে তার একটি বিশাল অংশ জুড়ে কিন্তু রয়েছে ভাস্কর্য এবং মূর্তি শিল্প এবং রয়েছে চিত্রশিল্প আজকে আমরা এই দুটি সম্পর্কেই জানব তোমরা কি জানো ওয়ারি বটেশ্বর মহাস্থানগড় পাহাড়পুর ময়নামতি প্রভৃতি স্থানে স্থানে আবিষ্কৃত পোড়ামাটি পা পাথর ও ধাতব ভাস্কর্য মূর্তি শিল্প উৎকর্ষে সাক্ষ্য বহন করে তোমাদেরকে একটি ছবি দেখাচ্ছি এই দেখো এটি হচ্ছে গুপ্ত সময়ের অর্থাৎ গুপ্ত রাজবংশের একটি ভাস্কর্য গুপ্ত ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতায় পাল যুগে ভাস্কর্য শিল্প এক নতুন রূপ লাভ করে দেখাই যায় যে কত উন্নত উন্নত ভাস্কর্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন কি জানো যে গুপ্ত ভাস্কর্যের এই ধারাবাহিকতায় পাল যুগে ভাস্কর্য শিল্প যে নতুন রূপ লাভ করে তাকে নাম দেয়া হয় পাল স্কুল অফ স্কালচারাল আর্ট অর্থাৎ পাল স্কুল অফ কালচারাল স্কালচারাল আর্ট নামে একটি নতুন রূপ ভাস্কর্য শিল্পকে কেড়ে নেয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের ভাস্কর্য শিল্প এত ভালো ছিল যে তা স্থান করে নেয় সর্বভারতীয় শিল্পকলার আসরে এমনকি পাল যুগের দুজন বিখ্যাত ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পী ছিলেন ধীমান পাল এবং তার সাথে ছিলেন বিট পাল তারা দুজন অনেক শিক্ষা সুখ্যাতি অর্জন করে তবে সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন শুলপানি যাই হোক ভাস্কর্য এবং মূর্তি শিল্প যত উন্নত ছিল ঠিক ততটাই উন্নত ছিল এদেশের চিত্রশিল্প চিত্রশিল্পে বৌদ্ধ ধর্মের পাণ্ডুলিপিতে বৌদ্ধ দেব দেবীদের চিত্রের রূপ দেখা যেমন এই ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে একটি দেবীর ছবি আঁকা হয়েছে তখন কিন্তু অনেক সূক্ষ্মভাবে এবং অনেক যত্নের সাথে এই ছবিগুলো আঁকা হতো এমন কি জানো যে দশম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত শত শতকের চব্বিশটি চিত্রিত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি কয়টি চব্বিশটি চিত্রিত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে এখন দুটি ভারী ভারী শব্দ বলব প্রথমটি হচ্ছে প্রজ্ঞা পারমিতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে অষ্ট সাহস্রিকা মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে এ দুটি কি এ দুটি হচ্ছে পাণ্ডুলিপি অর্থাৎ প্রজ্ঞা পারমিতা ও অষ্ট সাহস্রিকা প্রভৃতি পাণ্ডুলিপি পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলো গুণগত মানে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষের কথাই প্রমাণ করে এমন কি জানো পরবর্তীকালে চতুর্দশ অর্থাৎ চোদ্দ শতকে নেপাল ও তিব্বতের চিত্রকলায় পাল যুগের একটা চিত্রশিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সম্প্রতি আড়াই বছর দুই হাজার পাঁচশো বছর এর প্রাচীন ওয়ারি বটেশ্বরে আবিষ্কৃত আবিষ্কৃত মিত পাত্র স্বল্প মূল্যবান পাথরের পুঁতি এবং কাচের পুঁতিতে চিত্রশিল্পে ব্যবহার দেখা গেছে আজকের মতো এতটুকুই ওই যে একটি কুইজ দিয়ে শেষ করতে হচ্ছে প্রশ্নটি হচ্ছে সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী কে ছিলেন তিনি কি ধীমান পাল নাকি বিট পাল নাকি শুলপানি নাকি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রশ্নের উত্তরটি কোনটি ভিডিওটি পজ করো এবং আমাদেরকে উত্তরটি জানিয়ে দাও এবার উত্তর জানানোর জানানোর পালা হচ্ছে আমার সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হচ্ছেন শুলপানি তিনি সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন আজকের মতো এতটুকুই টেন মিনিটস করে সাড়ে থাকার জন্য ধন্যবাদ